ശിയാ പ്രവചനം അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യം പരിചിതമായ വാക്യമാണ് ഇവിടെ പൊതുവിൽ വായിച്ചു കേട്ടത് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാൻ കഴിയാതെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം വേദ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു പ്രവചന പുസ്തകമാണ് യഷിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഈ വേദ പുസ്തകത്തിൽ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് യഷിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുതൽ മലാഖി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വരെ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാചകന്റെ വലിപ്പവും വണ്ണവും അനുസരിച്ചല്ല പ്രവചനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ നിരയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് യഷിയാവ് ഇരമ്യാവ് യഗസ്കേൽ ദാനിയൽ ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാ നമുക്കറിയാം ഹോഷിയ മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ളതായ പ്രവാചകന്മാരെ വേദ പണ്ഡിതാക്കൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ വലിപ്പമല്ല ദൂതിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് യഷിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്നോട് ഓർപ്പിക്കുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഷിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷത വേറെ പുസ്തകത്തിന് അറുപത്താറ് പുസ്തകമുള്ളത് പോലെ നമുക്കറിയാം യഷിയ പ്രവചനത്തിനും അറുപത്താറ് അധ്യായമാണ് തന്നെയുമല്ല യഷിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന് വേദ പണ്ഡിതാക്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു വിശേഷ പദം ഇത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രവചനമാണ് ഒരു സുവിശേഷ പ്രവാചകനാണ് യഷിയാ പ്രവാചകൻ നമുക്കറിയാം അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സുവിശേഷത്തെ പറ്റി ഇതുപോലെ ദർശിച്ച് പ്രവചിച്ച മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ വേറെ ഇല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷത്തെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂലകാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സുവിശേഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു എന്നാൽ യശിയാവിന് വിശേഷത വരാനുള്ള കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ യശിയാവ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുക ഒന്നുകൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം മുതൽ യശിയാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൃഷ്ടിവൃത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളും സൃഷ്ടിവൃത്തത്തിന് മുൻപുള്ള വിഷയങ്ങളും കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിപ്പറവയെ പറ്റിയും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ പറ്റിയും യാത്രകൾ ശുശ്രൂഷകൾ ശുശ്രൂഷകളുടെ വിധങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ അവ മരണം അടക്കം എവിടെ അടക്കുന്നു എങ്ങനെ അടക്കുന്നു ഉയർപ്പ് ഉയർത്തുള്ള ആ പ്രത്യക്ഷത പിന്നെ ആ തിരിച്ചുള്ള വരവ് അതിനുശേഷമുള്ള ആയിരവാണ്ട് വാഴ്ച എന്ന് വേണ്ട ഇത് മുഴുവൻ അടുക്കടുക്കായി പ്രവചിച്ച പ്രവാചകനെ ആശയാവും അതുകൊണ്ട് ആ വേദ പഠിതാക്കൾ ചിലർ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷ പ്രവാചകനാണ് കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി അത്ര ഓർഡറി പ്രവചിച്ച വേറൊരു പ്രവാചകൻ ഇല്ലെന്ന എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മകത നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് വേറെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് യോഗം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലും നല്ലതാ എന്തായാലും കൊള്ളാം അടുക്കടുക്കായിട്ടാ യേശിയാവ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിപ്പറവി എവിടെ ജനിക്കും എങ്ങനെ ജനിക്കും ആര് കൂടി ജനിക്കും ആര് വളത്തും ചെറുപ്പത്തിൽ എവിടെല്ലാം പോകും പോയാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ചെയ്താൽ അതെന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുന്നാൾ എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കുന്നത് കുടിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം തിരുപ്പറവി മുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യവും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യവും തിരുപ്പറവയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവചന സൂക്തങ്ങളാണ് ഒന്ന് വായിച്ചേര്
ഏടിന്റെ പക നാല് ആ കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും കഥാവിന്റെ തിരുജനത്തിന് എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പാ ഈ തിരുപ്പറവിയെ ആത്മാവ് ദർശിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യകാ ജനനത്തിനെതിരെ തർക്കം നടന്ന കാലമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചിലരങ്ങനെ തർക്കിക്കാറുണ്ട് പണ്ടൊരാൾ തർക്കിച്ചു കന്യക എങ്ങനെ ഗർഭിണിയാകുമെന്ന് അപ്പം അതിന് മറുചോദ്യ വിട്ട മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതിലേക്കൂടെ കൊച്ചു വരുമെങ്കിൽ പിന്നെ കന്യക ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇത് പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ചിലക്ക് പിടി കിട്ടും ഇവിടെ പിളന്നേ പിന്നെ വേറൊരു ഇത് പളർന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ച പിന്നെ വേറൊരു കൊച്ച് ഇതിലേ കൂടെ ചാടി വന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പം കന്യക ഗർഭിണിയാകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇപ്പം കണ്ണനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്തായാലും കൊള്ളാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പറവയെ പറ്റി അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളത്തിലും കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ആ അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പറവി ആറാം മാസത്തിൽ നസറയത്തിൽ മാലാക വന്ന് മറിയോട് പറഞ്ഞു അവൻ നീ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പോകയാ മറിയ പരിഭ്രമിച്ചു പരിഭ്രമിച്ചെങ്കിലും മറിയ മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു പുരുഷനെ അറിയായാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഉടനെ ദൂതൻ്റെ മറുപടി മറിയമേ ഇത് പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നടലിടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും ഒരു പുരുഷപ്രജ നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകും അതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വിശേഷത മാനവ ജനതയെ അവരുടെ പ്രാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാതിരിക്കൽ കൊണ്ട് അവൻ യേശുവെന്ന് പേരിടണം കരമുയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയിൽ ക്ഷകൻ ഇവൻ താനേ ഇവനേ 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 ക്രിസ്തേശ്വരക്ഷകൻ ഇവൻ താനേ പാക്കു ചൊന്ന നാരിയിൽ സന്തതി ഇവൻ താനേ ിൽ പാർവതിസിൽ നാഥൻ വാക്കു ചന്ന നാരിയിൻ സന്തതി ഇവൻ താനേ ഇവനേ 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 ക്രിസ്തേശ്വരക്ഷകൻ ഇവൻ താനേ കഥാവിനെ മകത്വം അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പറവി കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും തന്നെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശേഷതയാണല്ലോ ആറ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന ചില പുള്ളിക്കാരുണ്ട് ഭയങ്കര സാക്ഷിക്കാരാ സാക്ഷി സാക്ഷിക്കാരുടെ ഇത്ര വലിയ അപ്പൊ സാക്ഷിക്കാര് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്നാ ഇനി വിവരക്കെടിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഈ വാക്യത്തെ തന്നെ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ തിരുജനത്തെ പറ്റി അവിടുത്തെ പരാമർശം നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ 
നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും പിന്നെ അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി ആ വീരനാം ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ഏകദൈവം നിത്യദൈവം സത്യദൈവം സാക്ഷാൽ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം തോമാസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവും ആയുള്ളവയെന്ന പവിലോസിലയ കൊടുത്തിട്ട് പറ നമുക്കെല്ലാം മനപ്പാടമാ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മഹാദൈവമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ദൈവം ക്രൈസ്തലോ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തോ കൂടി ഈ വാക്യത്തെ തെളിയുക ആടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ തിരിപ്പറവി തന്റെ ജീവിതം ഇനി മാത്രമാണോ കുഞ്ഞുനാളിൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ എന്തുവാ കൊച്ചിലേ കഴിച്ച വായര് എന്നെ സങ്കടം തന്നെ ആ തൈരും തേനും തൈര് മോട്ടിച്ചോ ഒന്നും അല്ല സ്തോത്രം അപ്പോൾ തൈരും തേനും കൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരുത്തരെയും പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഓരോന്നോരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി അങ്ങനാണ് ഇപ്പടിയാണ് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നുമില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശേഷത ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ചരിത്രം കൂടെ വെച്ച ഒരൊറ്റ പുസ്തകം പോലും യേശു എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്നും ആയിരങ്ങൾ അവനെ പറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാ അവൻ്റെ മഹിമ യേശു ജീവിച്ച കാലത്ത് ഒരൊറ്റ പുസ്തകം പോലും എഴുതി നമ്മളാന്ന് ജീവിച്ച് യാഗാറാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം എഴുതി നമ്മുടെ ബോട്ടോ പെമ്പിളയുടെ ബോട്ടോ പിള്ളേരുടെ ബോട്ടോ പിന്നെ പോയ സ്ഥലത്തെ ബോട്ടോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ബരിയനിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാച്ചട്ട ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഒപ്പീര കുറ്റം പറയുകയല്ല കിട്ടാവുന്ന ഫോട്ടോ ഇപ്പം അതിനൊക്കെ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആളിനെ പറ്റി പുസ്തകം എടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതല്ല അല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ച വരെ മരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒറ്റ പുസ്തകം പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്നും അവനെ പറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാ അവൻ്റെ മഹിമ അതാ അവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അല്ലലൂയ്യാസ്തലോ ജീവിച്ച കാലത്തിൽ ആ ഒരു സൈന്യം സ്വരൂപ രൂപീ രൂപീകരിച്ചില്ല പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്ക് ആത്മീക പടയാളികൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാ അവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ോ നൂറുകണക്കിന് പടയാളികൾ ആത്മീക പടയാളികൾ ആത്മീക ഇപ്പം പിന്നെ പടയാളി കിടയാളി എന്ന് പറയാം ആ പടയാളിയുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ആത്മീക പടയാളികൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും അനേക രേശുവിനായി സമർപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാ അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠത സ്തോത്രം ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് ഒരു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണല്ലോ കർത്താവ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ആക്ഷേപം അപമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാളൊക്കെ പറയും പിന്നെ നമ്മൾ പറയും ഓ അല്ലെ എത്ത് പോട്ടെ പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഇന്നും അപവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ലേ അവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കാരണം മറ്റേ നിങ്ങളെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യം എല്ലാം ചത്ത് മണ്ണോട് മണ്ണായി പോയതാ ആർക്കറിയാം അല്ലെ ഉണവില്ലാത്ത കാലത്ത് അല്ല നമ്മുടെ ചലോമം പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗവും ജാകുന്ന മനുഷ്യനും ജാകുന്ന രണ്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് മേപ്പാട്ടാന്നോ ആർക്കറിയാം പുള്ളി ഇപ്പം കിറുകി അടിച്ചെല്ലാം കിറുകിയിരിക്കുക മേപ്പോട്ടാന്നോ കീപ്പോട്ടാന്നോ ആർക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനേകർ വന്ന് മരിച്ചു അതെല്ലാം ചത്തു കുറേ നാളൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാറില്ല തന്നെയല്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നുമില്ല ആണക്കേട ഓ അത്ത് പോയത് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് നിലേശ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കാൻ കാരണം അവൻ അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠനായത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്ന യോഗ്യനാകുന്ന ഉന്നതനായ മഹിമയുള്ള മഹത്വമുള്ള ഒരുവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാകത്തമില്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കടമ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക ഉന്നത ദൈവ നന്ദനുലകിൽ വന്നിതു കന്യാജാതനായ ഉന്നത ദൈവ നന്ദനുലകിൽ 
ശിയാവിന്റെത യശിയാവ് പ്രവാചകന അങ്ങനെയുടെ ഭാര്യയും പ്രവാചകയാണ് രണ്ടുപേരും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുടുംബം എന്ത് നല്ല അനുരീക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് രണ്ടുപേരും ശുശ്രൂഷയില്ല അതെ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല തന്നെയല്ല യശിയാവിൻ്റെ വേറൊരു വിശേഷത ഈ ഉസിയാ യശിയാവ് ഉസിയാവിൻ്റെ ഉപ്പാപ്പനായിട്ട് വരും ഉസിയാവിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അനിയനാണ് യശിയാവ് എന്നാ ഉസിയാവ് ഒരു ഗുണം വന്നവനല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ ആന്തേലും ഗുണം വന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഗുണമല്ലല്ലോ യശിയാവ് ദീർഘദർശി പ്രവചനാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിച്ചു ഉസിയാവ് ഗുണം വന്നവനല്ല കാരണം ഇവനെ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കിയവനാണ് ഒന്ന് വായിച്ചേര് ദിനഭർത്താന്തങ്ങളുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം മായിര് എന്നാൽ അവൻ ബലവാനായപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ നാശത്തിനായിട്ട് നികളിച്ചു ആ ആ അവൻ ദൈവമായ യഹോവയോട് കുറ്റം ചെയ്തു ആ ധൂപപീഠത്തിമേ ധൂപം കാട്ടുവാൻ ആ അതെ സമയമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യമായി ധൂപം കാട്ടുവാൻ ൂപം കാട്ടുവാൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിക്കെ ഉസിയാവ് കോപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പള്ളിക്കകത്ത് ധൂപം കാട്ടുവാൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിക്കെ പുള്ളി കോപിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ സഭയെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ചെല്ലു പിന്നെ പിന്നെ ബൈബിള് ഭാര്യയുടെ കൊടുത്തേച്ച് പറയുന്നു ഈ വെളിയിലോട്ടങ്ങ് ഞാൻ കണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ മര്യാദ കൊണ്ട് ഇത് ബൈബിൾ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ചെവിലിന് ബൈബിള് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ധൂപം കാട്ടുവാൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിക്കെ ഉസിയാവ് കോപിച്ചു അപ്പം പള്ളിക്കകത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനാ ഉസി ഈ ഉസിയാവ് പള്ളി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇയാൾക്ക് ഒരു മോൻ ഉണ്ടായിരുന്ന് പള്ളിയിലോട്ട് വരികയല്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രണ്ട് വായിച്ച ദൈവദാസ് ആ അവൻ തൻ്റെ അപ്പൻ യോദാമിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവൻ തൻ്റെ അപ്പനാകുന്ന ഉസിയാവ് ചെയ്തത് പോലെ ആ ആ കുറേ ഗുണമുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അടുത്തത് അവൻ പള്ളി കയറുകയല്ല അവൻ പള്ളിയുടെ അവിടെ വരുമ്പോൾ എൺപതേ വിടും അതുവരെ നാൽപ്പതേ അല്ല വന്നേ പള്ളി ആകുമ്പോൾ അവൻ നല്ല ഫാമിലി അപ്പൻ പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി മോൻ പള്ളിയിലോട്ട് ആ 
സഭയെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവൻ്റെ സന്തതി സഭയെ വരികയല്ല ഇപ്പൊ ചൊല്ലി പറയല്ലോ പിള്ളേർക്ക് ആർക്കും ആത്മീയമല്ല അതിനെ വലിയ എടുത്തോണ്ട് ഓടിയോ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യം നീ മാതൃകയോടെ ജീവിക്കണം വേണ്ട പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് അറിഞ്ഞ സാങ്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയോട് യാതൊരു താല്പര്യമോ സാങ്കുട്ടി കടലിൽ നിന്ന് കയറി വന്നോ അല്ലല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചതല്ലേ നിന്റെ മോൻ തന്നല്ലേ സഹോദരി അല്ലയോ പ്രസവിച്ചത് നീ അല്ലോ ജനകിതാണ് കുഞ്ഞിലെ അമ്മ തൊടലിൽ ഇട്ടെടുത്തതല്ലോ കൈ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ മലക്കക്കാരെ കിടന്നപ്പോഴും താങ്കൂട്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നേ എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോഴും സഭയെ നമ്മളല്ലയോ കൊണ്ടുപോയത് എന്നെ ഇപ്പൊ തെറ്റാൻ കാരണം നീ ഗുണമല്ല മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മാതൃകയോടും വിശ്വസ്തതയോടും വിശുദ്ധിയോടും നിന്നാൽ നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരികയല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരിക്കും നീ സഹായം കഴിഞ്ഞേച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഉപദേശിയുടെ കുറ്റം പറയുക പാര വെക്കുക ഫോൺ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൊച്ചം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അവനിങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവൻ നൺസ് അടിക്കുക എന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ നോക്കും എൻ്റെ തീന്മേശയുടെ മുൻപിൽ വന്നേ സഭായ ഞാൻ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു സഭായ കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ആരാധന പ്രസംഗിച്ച് ഉപദേശി സാക്ഷി പറഞ്ഞ വിശ്വാസി ദൈവദാസൻ അവരെ പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അപമാനം പറഞ്ഞ് നിന്റെ സന്തതി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞേച്ച് വൈകിട്ടത്തെ പരസ്യോധന നീ ആ തമ്പാറടിച്ച് അതിനെ ചേർക്കം പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ട അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് കാത്തിരിപ്പിയോഗത്തിന് നീ മറുപാക്ഷി തമ്പേറ് തല്ലി ഒരു വശം പൊട്ടിച്ചു ഇത് രണ്ടും നിന്റെ സന്തതി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക പെണ്ണെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈ സന്തതി ഗുണമാകും ചെല്ലു പറയുന്നുണ്ട് പിള്ളേരില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ പിള്ളേര് നമ്മുടെ സഭയിൽ പിള്ളേര് വരുന്നുള്ളത് വരും എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ വരും നീ സഭയിൽ വന്ന് കാലുമേ കയ്യും വെച്ച് തല്ലവരലും വെറുപ്പിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൊബൈൽ തോണ്ടി മാന്തി കയറി കണ്ടിട്ട് രാമങ്കാക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുക നിന്നെ കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അന്തതി വളരുന്നേ എന്നെ എല്ലാവരും പരിങ്ങുന്നേ ബാക്കി നാളെയാ നാളെ നാളെ ഇത് പിടിപ്പിക്കത്തില്ല നാളെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ലോകമെല്ലാം കേക്കട്ടെ സകല എണ്ണത്തിനോടും കൂടാ പറയുന്നത് നീ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ മര്യാദയ്ക്കും മാനമായിട്ടും യോഗ്യമായിട്ടും മാതൃകാപരമായി നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സന്തതി വഴിപഴയ്ക്കും സ്തോത്രം സ്തോത്രം എനിക്കൂടെ ഉള്ള ദൂര അപ്പൊ പള്ളി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന മോൻ പള്ളി കയറുന്നില്ല അത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും അല്ലല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കളിക്കാനെങ്ങാനും പോയിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് എന്തിനാ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത് എന്തിനാ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നേ എന്റെ പ്രിയരെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ദൂത ആ പ്രാരംഭത്തി മാതൃകയോടെ ജീവിച്ചോണം പിള്ളേരുടെ മുന്നിൽ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടുക അപ്പൊ അപ്പൻ ഞാൻ എന്നെ കണ്ണ് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞോളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയാ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നോണം അവിടെ എനിക്ക് നമ്മൾ ഉടനെ അവിടെ തോന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ സ്തോത്രം ഒന്നുകൂടെ പറയാ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയോടെ ജീവിച്ചോണം പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടം കളിച്ചിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കും അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതിയല്ല അവരാ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിന്റെ ഓരോ ചലനവും പിള്ളേർ വാച്ച് ചെയ്യുക ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നതും ഇത് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് പറയുന്നതും വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് പറയുന്നതും നീ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതും കമ്മിറ്റിയിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം പിള്ളേര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെട്ടോ അല്ല അനക്കൊന്നുമില്ല ഇതേ തീക്കളിയാ അതെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പൻ പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി മോൻ പള്ളി കയറുകയല്ല അത് അത്ഭുതമല്ലോ 
ഇത് യവനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വിചിത്രമാ അതിലൊക്കെ വിചിത്രം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചേ അമ്മാമേ ആ തുടക്കിയായിരുന്നേ കോണം വന്നേനം തുടക്കിയല്ലോ ഓടച്ചു ആ അടുത്തത് അടുത്തത് ആ പള്ളി പൂട്ടി വല്യപ്പൻ പള്ളി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി മോൻ പള്ളിക്കകത്ത് കയറുകയല്ലായിരുന്നു കൊച്ചുമോന്റെ കാലം വന്ന മോൻ പള്ളി നല്ല ഫാമിലി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ഫാമിലി ആയി നല്ല ഫാമിലി വല്യപ്പൻ പള്ളി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി മോൻ പള്ളിക്കകത്ത് കയറുകയല്ല കൊച്ചുമോൻ പള്ളി ഊട്ടി വെച്ച് പോയി ഒരു നാണകത്തിന് രണ്ട് വശം ഉണ്ടല്ലോ മറുവശവും കൂടെ പറയാം ദാവീദിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ദൈവാലയത്തിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആസാഫ് ആസാഫിനെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് സംഗീതത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന തലവൻ അണ്ട ഒന്നാമത് ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ഒന്നാമത്തെ നിയമനം നടത്തി പാട്ട് പാടാൻ ദാവീദിന്റെ കാലത്താണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഓ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഓർഡർ വന്നത് ശബലിന് ഇതൊന്നും ഓർഡർ ആക്കാൻ താല്പര്യവും ഇല്ല പുള്ളി ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത് ഈ അഭിഷേകമെല്ലാം പോയി നൊരേം പതേം ചാടി നടക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നു അത് ശരി എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് പോകുമോ അല്ല അപ്പുറത്തെ റൂം പോലെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അല്ലയോ ഉണ്ടോ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ പിന്നെ മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതോ ഈ യോഗം ഉഴപ്പ് വന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഓർത്ത് വന്നതാണ് ആ പിണങ്ങി പോകുകയും ചെയ്യരുത് നാളെ വരാതെ ഇരിക്കരുത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരമല്ലേ ഏകാഗ്രത ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കേ ഈ ചില ഉപദേശിമാരുണ്ട് എൻ്റെ രീതി പിള്ളേർ കരയോ വിശ്വാസി മൊബൈൽ കളിച്ചിരിക്കുകയോ എഴുന്നേറ്റ് പോവോ അങ്ങോട്ട് വന്ന് നടന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്ന പോയിന്റ് മുഴുവൻ പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒക്കത്തില്ല വിശ്വാസി ശീർഷാസനത്തിൽ നിന്നാലും അവർക്ക് വിഷയമല്ല അവർ പോയിന്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞേ ചേരിക്കുവോൾ അവൻ യോഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശീർഷാസനത്തിൽ അത് ശരിയല്ല എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെ പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് സമയമുള്ളെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഏകാഗ്രത കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കല്യാണത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു കാര്യം ഉടനെ പറയല്ലേ അച്ഛാൻ കഴിച്ചോ ഞാൻ കൊച്ചുമായിട്ട് അല്ലെ കൊച്ചിനെ എഴുതാ അത് നല്ല ശ്രദ്ധയാണ് കാരണം കൊച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കൂട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല പപ്പടം കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല ഫ്രൈ ചിലപ്പം അപ്പം അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ നാളെ നമുക്ക് യോഗം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരൽപ്പസമയം കർത്താവ് ചോദിച്ചല്ലേ ഒരു അല്പസമയം ഉണർന്നിരിക്കാൻ മേലേ തൂക്കിക്കെട്ടാതെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ശവല് ആത്മീക വിഷയങ്ങളും ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ദാവീദിന്റെ കാലം വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഓർഡർ വന്നത് മില്ലോ പണിതു കോട്ട പണിതു സംഭാര നഗരം പണിതു പാട്ടുകാരെ ക്രമപ്പെടുത്തി ഊറിന്റെ ക്രമത്തിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിയമിച്ചു അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർഡർ വരുത്തി അപ്പം അങ്ങനെ വരുത്തിയപ്പോൾ പാട്ടുകാരെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആദ്യം പാട്ടുകാരെ സെലക്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അതിൽ സാധാരണ ഒരു പാട്ടുകാരനായിട്ട് ആസാബിനെ ഇട്ടത് അണ്ട പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിക്കും മറവിയുണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലെന്ന് വായിച്ച അവിടെയാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ആ വീണ കിന്നരം കൈതാളം ആ ആ സംഗീതക്കാരാകുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ നിർത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ലേവിയർ ആ ആട്ടെ താഴോട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പാട്ടുകാർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ഹേമാന് ആസാഫ് 
ഇങ്ങനെ ചിലരെ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവരെയൊക്കെ പാട്ടുകാരാണ് അപ്പം ആസാബിനെ പറ്റി ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് ആസാബിന് സംഗീതത്തിലാകാതെ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന സംഗീത വിദ്വാനായിരുന്നു നിപുണനായിരുന്നു ട്യൂൺ ചെയ്യും എഴുതും പാടും നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ നിയമനത്തിൽ തൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഒരു നിയമനം കൊടുത്തില്ല നമ്മളായിരുന്നു ആ സാബ കലക്കിയാനും ആദ്യത്തെ ഒന്നാം നിയമനത്തിൽ തൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല ആ സാബൻ ആ സാബ് ഉടക്കാനൊന്നും പോയില്ല എതിർക്കാൻ പോയില്ല മൗനമായിട്ടിരുന്നു പുള്ളിക്കറിയാം ദൈവത്തിന് ടൈം ആകുമ്പോൾ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു ചില സഭയിൽ എല്ലായിടത്തും അല്ല ചിലയിടത്ത് പാടാൻ കഴിവുള്ള കൃപയുള്ളവർ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയില്ല ചുമ്മാ ഒരു ടൂണും കാണുകയില്ല യാതൊരു താളബോധം ഇല്ലാത്തവൻ്റെ അല്ല അമ്മായിക്ക് അവൻ നിന്ന് അങ്ങ് അമറുക എന്നാൽ ആ സഭയിൽ നല്ല കഴിവുള്ളവർ കാണും അവർക്ക് കൊടുക്കത്തുമില്ല എനിക്കറിയാം ഒരു പാസ്വേഡ് ഭാര്യ ഒരു ബൈക്കുമായിട്ട് അങ്ങിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോധമുള്ള തള്ളയല്ല പാട്ടിനെ പറ്റി ഒരു നാലഞ്ച് പുസ്തകമായിട്ട് അങ്ങ് കുത്തിയിരിക്കുക ഒരു കൊച്ചു മൈക്കുമായിട്ട് എന്നാൽ ആ സഭയിൽ നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല ഇതിങ്ങനെ പൊരുന്ന കോഴി ഇരിക്കും പോലെ മൈക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആ സഭയെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അച്ചോ ഏത് പാട്ട് പാടിയാലും കയറി പാടും മൈക്കും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാറ് പുസ്തകം സൈഡിൽ വെച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ ഞാൻ പാട്ട് പാടി ഒറ്റ പാട്ടെൻ്റെ കൂടെ പാടിപ്പിച്ചില്ല തള്ളയവിടെ വട്ടം ഇട്ട് നോക്കുക പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ആ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് അയ്യോ ആ തള്ളേനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അമ അമരുന്ന നല്ലതൊന്ന് എന്നാൽ ആ സഭയിൽ നല്ല സഹോദരിമാരുണ്ട് നന്നായിട്ട് ട്യൂണുള്ള പ്രാടുന്ന അവർക്ക് ഇവർ മൈക്ക് കൊടുക്കത്തുമില്ല നിങ്ങൾ യോജിക്കുകയോ യോജിക്കാതിരിക്കുമോ അർഹതപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കണം പാടാൻ കഴിവുള്ള സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർ പാടട്ടെ ഭാഷ ഭാര്യ കിടന്ന് അലറണമെന്ന് തന്നെ എത്ര നിർബന്ധം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ വചനത്തെ കൂട്ടി പഠിച്ച യോഗ്യരായവരെ ആക്കണം സഭയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള നല്ല സഹോദരന്മാരാണ് അവർ വന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് മൂപ്പനാ മൂത്തതാന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ സഭയുടെ ആരംഭകാലം ആരംഭകാലം മുതലുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചത്തോണം നീ നേരത്തെ ചത്തോണം അതിന് യോഗ്യരാവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കേ സ്തോത്രം എല്ലാ മേഖലയിലും അങ്ങനല്ലേ എൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം ചില ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയാം അച്ഛാ ഇന്ന വിഷയമായി ഇവിടുത്തെ തീം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി വലിയ അറിവില്ല ഇന്ന ആളിനെ വിളിക്കേ പുള്ളിയെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കും അത് തെറ്റുമല്ലോ ഉണ്ടോ അറിയാൻ മേലാത്ത ഞാനവിടെ ചെന്ന് അത്തത്ത പിത്തത്ത പറഞ്ഞ് അവസാനം പാട്ടെടുത്ത ടാൽമാവി നിറഞ്ഞ് പിന്നെയും കൊല്ലും ഞാനും ചാകുമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്തിനി അലങ്കോലം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിന് യോഗ്യരായവർ ചെയ്യട്ടെ അവര് കയറി വരട്ടെ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃപയുള്ളവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സ്തോത്രം പാടാൻ കൃപയുള്ളവർ കയറി പാടട്ടെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ കൃപയുള്ളവർ പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തലോ ഇപ്പൊ ചില കൺവെൻഷനൊക്കെ ചെന്ന് സെക്രട്ടറിയോ ട്രഷാറിന്റെയോ അല്ലെ കാശ് മുടക്കുന്ന അച്ചായന്റെ പിള്ളേരായിരിക്കും ഓർഗൺ മായ്ക്കാൻ ഏവൻ ഒരു കുന്തക്കോടാലി അറിയാൻ മേല അതൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയല്ല ഉഴപ്പരുത് ഉഴപ്പരുത് മനസ്സിലാകാഴിയാണോ അതോ നാളെ വാ നാളെ വാ അപ്പൊ ഹാസാബിന് കഴിവുണ്ട് സാമർത്ഥ്യമുണ്ട് നിപുണത ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു നിയമനം കൊടുത്തില്ല എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ദൈവരാസിയാ വാക്യം 
അത് മറന്നെന്നാ തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലല്ലേ സന്തോഷദാനം ഉച്ച ഉച്ചത്തിൽ ധ്വനിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സംഗീതക്കാരാകുന്ന തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ നിർത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു സംഗീതക്കാര് ആ ആ യോവേലിന്റെ മകനാകുന്ന ഹേമാൻ പിന്നെ ആ ബേരഗിയാവിന്റെ അതായത് ലേവി ഗോത്രത്തിൽ കോരക കുലത്തിൽ ബേരഗിയാവ ബേരഗിയാവിന്റെ മകനായ ആശാഭിനേയും ആ മെരാജിരിൽ ആ ഏതാൻ അപ്പൊ ഹേമാൻ ആശാപ് ഏതാൻ ആ ആ സക്കരിയാവ് ആ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ചില പേരുകളാ ഏതായാലും തെറ്റാതെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം അനുചരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ സങ്കീര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്കി എന്നാൽ ആശാപിന് കഴിവുള്ളയാളാ മിടുക്കനാ പ്രഗത്ഭന ആദ്യത്തെ നിയമനത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എടുത്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ ആശാ പുടക്കിയില്ല ഒതച്ചില്ല മുഖം വീർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഓളിയം കുറച്ചില്ല ഇന്നത്തെ ആശാ പന്ന ഉടനെ അത് പിടിച്ചു അല്ല ഇറങ്ങിപ്പോ അല്ല ഓടക്കുണ്ടാക്കും ആശാ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആസാബ് ഏപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ അങ്ങ് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തു ആസാബിന് അറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പം ദൈവം ഓരോരുത്തരെ ആക്കേണ്ട സാധനത്ത് ആക്കും 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 ആസാബ് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല വേണ യോഗം കഴിയുമ്പം വന്ന ആസാബിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ചായന നല്ല കഴിവുള്ളത് എന്നാൽ ഇവർ ഈ ചെയ്ത് അച്ചായനോട് എന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനും അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ആ സ്വത്രം പോലും പറയാതെ ഇങ്ങനെ അച്ചായൻ ചിന്തിച്ചില്ലേ പിന്നെ നമുക്കിതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം അസാപൊന്നിനും പോയില്ല ചരിത്രം പറഞ്ഞത് താൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ദാവീത് രണ്ടാമതൊരു നിയമനം നടത്തി രണ്ടാമതൊരു നിയമനം വന്നപ്പോൾ ആസാബിനെ തലവനാക്കി അട പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യമല്ല കണ്ണിക തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ആസാപ് തലവൻ മതി ഒന്നാം നിയമനത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എടുത്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇടഞ്ഞില്ല ഉടക്കിയില്ല ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടാം നിയമനം വന്നപ്പോൾ അവനെ തലവനാക്കി നീ താന്നിരിക്കെ കാത്തിരിക്കെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ഉടക്കരുത് ഒതക്കരുത് എതിർക്കരുത് മൗനം ദീക്ഷയ്ക്ക് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തക്ക സമയത്ത് അവൻ തന്നെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവൻ്റെ ബലമുള്ള ഭുജത്തിൽ കിട്ടി താണിരിക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ഉയർത്തും സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ മാനിക്കും സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ആദരിക്കും അല്ലലൂയാ സഭയുടെ നേതൃത്വം തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കാണണോ എതിർക്കാൻ പോകരുത് താതിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ആ പ്രസിഡന്റ് വരട്ടെ ഞാൻ കൊങ്ങായിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ ഞാൻ നാടൻ പോകുമ്പോൾ എറിയും ഞാൻ മുളക്കൊടിയും കുമ്പനാടും തകർക്കും ഉണ്ടരുത് നീരിന്റെ പ്രാർത്ഥി ദൈവം അനീതിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവനല്ലോ അനീതിയുടെ പക്ഷത്തല്ലോ ദൈവം ദൈവം നീരിമാനല്ലേ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം തന്നെ ഉയർത്തു വന്ന് തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ മാനിക്കും അല്ലലൂയാ ഇന്ന് രാത്രി ബലപ്പെട്ട ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാവോ മുടക്കരുത് മറുപടി പറയരുത് ആമെ ഭാരപ്പെടരുത് നിരാശപ്പെടരുത് തകർന്നു പോകരുത് തളർന്നു പോകരുത് കേസിന് കൂടെ പോകണ്ട കോടതി പോകണ്ട ഗ്രൂപ്പിസ ഉണ്ടാക്കണ്ട ആ ഇന്നങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിസ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അശുദ്ധന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവരെ എല്ലാം ഒതുക്കാൻ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്താ വേടാ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേതോ അത് അശുദ്ധന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേതോ അത്ര വിശുദ്ധി ഇല്ല അത്ര എന്താ പാടാ ഇവനെല്ലാം 
ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിശവും പാടില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുറകെ നീ പോകണ്ട നീ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്ക് ദൈവസന്നിധി മുഴക്കാലം മുടക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്ക് അവൻ്റെ ബലമുള്ള ഭുജത്തിൽ കയറി താണിരിക്ക് തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ ആദരിക്കും ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും ആസാബ് സംഗീതത്തിൻ്റെ തലവൻ സ്വാത്രാഴ്ച എന്ന പുള്ളി കൂടെ കൂട്ടിരുന്ന് പറയുക എല്ലാവരും തരും ഭാരപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് എപ്പോഴാളും സങ്കടമോ എല്ലാവരും എൻ്റെ പരിവർത്തനം എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യും കർത്താവിനും മഹത്വം ഒരു കുടുംബത്തെ പറ്റി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലയോ വല്യപ്പൻ പള്ളി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി മോൻ പള്ളി കയറുകയല കൊച്ചുമോൻ പള്ളി പൂട്ടി ഇപ്പുറത്തെ കുടുംബമാണ് വല്യപ്പനാകുന്ന ആസാപ്പ് ദൈവാലയത്തിൽ പാട്ട് പാടുന്ന തലവൻ ആസാപ്പിന് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അവനെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു അവനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അവനെ പറ്റി എഴുതിയേക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്തോത്രം ചെയ്യുമായിരുന്നു വല്യപ്പൻ പാട്ട് പാടും മോൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കൊച്ചുമോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞാൻ ആ വാക്യം അങ്ങ് മറന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിലൊന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തേച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത് തെളിയണ്ടെന്നായിരിക്കും എവിടാണെന്ന് ഞാനും അങ്ങ് മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ആസാപ്പ് പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു പള്ളി അവന്റെ മകൻ മീഹയെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു മീഹയ്ക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്തോത്രം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ റബ്ബറിന് സംഘം മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതും അറിയാതെ എൻ്റെ അപ്പുറവും അറിയാം അയാളുടെ മകനെ അറിയാന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കുന്നേ നെഗമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആന്ന് തോന്നുന്നു നെഗമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം മാക്കി വന്നിട്ട് അതാണ് തോന്നുന്നു നെഗമ്യാവ് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് എന്ന് വായിച്ചേ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ വായിര് വായിര് ആ ആസാഫിൻ്റെ മകനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാര് എടുക്കാരുത് ചിപ്പ പിന്നെ മൊത്തം അധ്യായം വായിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വായിര് സഹോദരി വായിര് ആ ആസാഫിൻ്റെ മകനായി അതൊന്നും കാണിക്കണ്ടത് ആരായി വാക്യം കാണിക്കുന്നത് അത് നിർത്തിക്ക് എല്ലാവരും വേറെ ദിവസം എടുക്കണം ചുമ്മാ അതല്ലല്ലോ അത് നിർത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേറെ ദിവസം എന്തിയേ മോൻ്റെ വേറെ ദിവസം എന്തിയേ എടുത്തോണ്ട് വാ എടുക്ക് എടുക്ക് അത് മടക്കിച്ച് വേറെ ദിവസം എടുക്ക് അതാരുടെ വേറെ ദിവസമാ മോൻ്റെ എന്തിയേ ഇല്ലേ ഞാൻ തരാമല്ലോ തിരിച്ചു ഇഞ്ഞ് തരണേ നിങ്ങളുടെ വേറെ ദിവസം എന്തിയേ നാളെ കൊണ്ടുവരണേ ആ സഹോദരി വായര് ആസാഫിന്റെ മകനായി സത്തിയുടെ മകനായി മീകയുടെ മകനായി പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്തോത്രം ആരംഭിക്കുന്ന ആസാഫ് പാട്ട് പാടും മീകയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കും അവന്റെ കൊച്ചുമകൻ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്തോത്രം ചെയ്യും എന്ത് നല്ല കുടുംബം മറ്റേ കുടുംബം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ വല്യപ്പാൻ പള്ളി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി മോൻ പള്ളി കയറുകയല കൊച്ചുമാൻ പള്ളി പൂട്ടി ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു കുടുംബം വല്യപ്പനെ പള്ളി പാട്ട് പാടും മോൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പള്ളിക്കകത്ത് കൊച്ചുമോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്തോത്രം ചെയ്യും നീ ഇതിൽ ഏത് കുടുംബത്തിലാ 
മിക്കവാറും പലരും ആദ്യത്തെ കുടുംബക്കാരാണ് ആ സാബിൻ്റെ കുടുംബം പോലാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബം പാട്ട് പാടുന്ന പിതാക്കന്മാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തലമുറകളും അവ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന തലമുറകൾ എഴുന്നേക്കട്ടെ നമ്മുടെ സന്തതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടട്ടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം ഉയർത്തട്ടെ കരമുയർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ ആ സാപ്പിന് ഒരു കാര്യം പിടികെട്ടി മൗനമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവം ഉയർത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടി ഏതായാലും ഒരു പാട്ട് പാടുന്നവരല്ലേ ഒരു പാട്ട് പാടി സ്തോത്ര കാഴ്ചയെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സഹകരിച്ചാട്ടെ ദൈവം തരുന്ന നന്മയ്ക്ക് കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് സമ്മർദ്ദത്താലും നിർബന്ധത്താലുമല്ല സന്തോഷത്തോടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇറങ്ങിപ്പോവാന്നോ അതോ ഇനിയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകനെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വാക്യമാ വായിച്ചത് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകെ പോയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യഷിയ പ്രവചനം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ വേറെ പുസ്തകം പഠിക്കുന്ന ധ്യാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കറിയാം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അതിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് അൻപത്തെട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ വ്യവസ്ഥ തെറ്റിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അതാണ് അൻപത്തെട്ടിലെ വിഷയം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപവസിക്കണം അതാണ് ആറ് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാം വിവരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറയാ രക്ഷിപ്പാ കരിയാന വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ ദൈവകുഞ്ഞങ്ങളാ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു ഉറപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അൻപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവസന്നിധികൾ താന്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഒരു വിടുതൽ നടന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നീ പാരപ്പെടരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല 
നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിനങ്ങളിൽ മാസങ്ങളിൽ ആഴ്ചകളിൽ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു വിടുതലില്ലല്ലോ നടന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് പതറരുത് നീ സേവിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൈ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്പിവാചകം പോലെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ സ്പർശനമേറ്റാൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും കമ്പിവാചകം പോലെ ചിന്തിക്കാം നാളെ വേറൊരു വിഷയമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇതങ്ങ് തീർത്തേച്ച് പോകാം നാളെ നമുക്ക് നാളെ ഇതൊന്നും പിടിപ്പിക്കുകയല്ല കേട്ടോ കേട്ടോ അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നും വന്ന് വിളിച്ചേക്കരുത് നാളെ ഇന്ന് പിരിയം വെട്ടിച്ചാലും നടക്കുന്ന നാളെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ സ്പർശനമേറ്റാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അതെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൈ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല ഈ കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒത്തിരിയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത അത് അലങ്കാര ഭാഷയിൽ ഷലോമോൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കൈകൾ ഗോമേതകം പതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണനാളമെന്ന വായിച്ചേ ഉത്തമഗതങ്ങളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം അവൻ്റെ കൈകൾ ഗോമേതകം പതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണനാളം രണ്ട് ലോകത്തെ എവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗോമേതകൻ രണ്ട് സ്വർണം അലങ്കാര ഭാഷയിൽ ആ ശലോമോൻ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗോമേതകം പതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണനാളം ആ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പഠിച്ചാൽ യേശുക്രിസുവിൻ്റെ അംഗപ്രത്യേക വർണ്ണനയാണ് അത് വായിച്ചാൽ ഇന്ന് അത് തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ തീരുകയല്ല ആ നമ്മുടെ അരിമനാഥനാകുന്ന നിത്യനാകുന്ന യേശുക്രിസുവിൻ്റെ അംഗപ്രത്യേക വർണ്ണന ഒന്ന് വായിച്ചങ്ങ് വിട്ടു അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ എൻ്റെ പ്രിയൻ വെൺമയും അതാ അല്ലാതെ കറുത്തി രണ്ടിരിക്കുകയല്ല പതിനായിരം പേരിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠം തന്നെ പിന്നെ ആ ആ കറുത്തി മിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് ഡൈയല്ലേ ഒറിജിനൽ കറുപ്പാ വായിച്ചു വായിച്ചു ആ ആ അതെ വിവരിക്കാൻ നേരമില്ല താഴോട്ട് അങ്ങപ്പുറത്തേക്ക് വർണ്ണ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ അങ്ങപ്പുറത്തേക്ക് വർണ്ണനയാണ് സാറ് പണ്ടൊരു പാട്ട് പാടി തങ്ക നിറമെഴും തലയുടയോനേ തങ്ക നിറമെഴും തലയുടയോനേ പാടാൻ നേരമില്ല സമയം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തല തങ്ക നിറമാ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങപ്പുറത്തേക്ക് വർണ്ണന വന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറകെ അവൻ്റെ കൈകൾ ഗോമേതകം പതിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആ കരത്തിൽ രണ്ട് ലോഹങ്ങൾ അവിടെ പറ ഒന്ന് ഗോമേതകൻ രണ്ട് സ്വർണം ഓടിച്ചു പറയാം രണ്ട് ലോകം രണ്ട് വിഷയത്തെ കാണിക്കുന്ന ഗോമേതകം ന്യായവതിയെ കാണിക്കുന്നു സ്വർണം രാജത്വം അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഈ കൈയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഗോമേതകം രണ്ട് സ്വർണം രണ്ട് രണ്ട് ലോകം ഗോമേതകൻ ദൈവത്തിന് ന്യായവതിയെ കാണിക്കുന്നു കാരണം അഗറോൻ്റെ മാർപ്പതക്കത്തിൽ ഗോമേതകത്തിൻ്റെ കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ ഗോമേതകൻ ദാൻഗോത്രത്തിന് നടലാണെന്നല്ലോ വ്യാഖ്യാനശാസ്ത്രം ദാൻഗോത്രത്തിന് നടല ദാനം എന്നുള്ളത് ന്യായവതിക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അതാണല്ലോ ഇല്ലേ മൂപ്പല യാഗാൻ നേരത്ത് ദാനപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ദാൻ വഴിയിലൊരു അത് ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് പോ ദാൻ വഴികളൊരു പാമ്പം പാതയിലൊരു സർപ്പം അങ്ങനെ വയര് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴല്ലയോ ആ ദാന വഴികളൊരു പാമ്പും പാതയിലൊരു സർപ്പവും പിന്നെ ആ അവൻ കുതിരയുടെ കുതിരാലിന് കയറി കടിക്കും പുറത്ത പുള്ളി മലതവണ് നമ്മളന്ന് രാ പുള്ളിയോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അയാൾ മലന്ന് വീടാൻ കിടക്കുക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല അപ്പൊ ഇത് ന്യായവതിക്ക് നടലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദാന അപ്പോൾ അത് ഗോമേതകൻ ദാൻ ഗോത്രത്തിന് നടല അത് അകരോന്റെ മാർപ്പതക്കത്തിലുണ്ട് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഗോമേതകം അവിടെ ന്യായവതിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് സ്വർണം അത് രാജത്വം അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം അതാണല്ലോ സ്വർണവും മൂരും കുന്തിരിക്കവും കൊണ്ടുവന്ന് വിവരമുള്ളവര് ഒന്ന് മാകർ നിന്ന ഡൂക്കൽ പാറ്റിയോടെ 
பொன்ன மூர குந்திரிக்கம் காட்சியும் வச்சு மதுமக தின்னடுக்கல் பக்தியோடு பொன்ன மூர குந்திரிக்கம் காட்ச வச்சு நாதிகாரமுள்ள மன்னவந்தி என்ற சன்னமிச்சு கோஷிக்கும் நீதா ஷபாத்ரமாய லோகமாகிப்பதி கன்னியகை ஜாதனாய் வந்த ஸ்ரீதரபதியே சியோன்மணவாளனே ஸ்ரீதரபதியே சியோன்மணவாளனே அனுகிரகத்தோடும் <laughs> 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 ദൈവത്തോടും ദൈവജനത്തോടും ദൈവിക ഉപദേശങ്ങളോടും ദൈവ പ്രമാണങ്ങളോട് മറത്ത് മനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കര ന്യായവതിയുമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൂടപ്പെട്ടവരും ദൂരെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ന്യായവതിയായിട്ട് തീരരുത് ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരണം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരമാണ് മറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവതിയുടെ കരമാണ് അതിനൊരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വചനം നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ന്യായവതയുടെ കരമാന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവ് മിസ്രൈമിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്രയേലിനെ പിടിപ്പിക്കുവാൻ മോശ മുഖാന്തരം ദൈവം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു പറവം വിട്ടു കൊടുക്കുകയല്ല എന്ത് ചെയ്ത അയാൾ ആൾക്കാരെ വിടുകയല്ല പുള്ളി ഒത്തിരി ഉപാധി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒത്തിരി ദൂരെ ഒന്നും പോകരുതെന്ന് അന്നേരം മോശം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൂരെ പോയി ആരാധിക്കണം ഇച്ചിരി ദൂരോട്ട് മാറി ആരാധിക്കുന്നതാ നല്ലത് പണ്ടെ പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്നേ സ്ത്രീകളല്ല ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പോയി ആരാധന ശരിയാവുമോ ആകരണ്ട് ദോത്രം പറഞ്ഞാൽ കൈ അടിക്കുന്ന യോഗത്തിങ്ങളാ വന്നിരിക്കുക അവരെ ദോത്രം പോലും പറഞ്ഞാൽ കൈ അടിക്കുകയില്ല പിന്നെ അതുങ്ങളാ ഇപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാക്യം വായിച്ചത് ആരാ അദ്ദേഹം വായിച്ചെന്നിരുന്നാലും ചടിയടാന്ന് പിന്നെ അതുങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ യോഗത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ഭാഷ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങൾ വേണം പിന്നെ എന്തോ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നിങ്ങളില്ല യോഗം യോഗമല്ല സാറ് പണ്ടൊരു പാട്ട് പാടി ഭക്തരുടെ യോഗം എനിക്കിംബം അതാൽ ശക്തിയേറും ദൈവത്തിൻ കൂടുംബം ഭക്തരുടെ യോഗം എനിക്കിംബം ശക്തിയേറും ദൈവത്തിൻ ആവശ്യമായതല്ല അപ്പൊ പരവോൻ ഉപാധി പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിള്ളേർ വല്ല നിങ്ങൾ പോകാൻ അത് നടക്കുന്ന കേസല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനേറെ ഉപാധികൾ ഒത്തിരി അറിയിച്ചെങ്കിലും ദൈവം ബാധകൾ അയക്കുക മോശ മുഖാന്തരം അങ്ങനെ ബാധപ്പെട്ട് ബാധപ്പെട്ട വേറൊരു ബാധയാണ് നിലത്തെ പൊടി മുഴുവൻ പേൻ പേൻ താഴെക്കിടന്ന പൊടിയെല്ലാം കൂടെ പേനായി പേൻ്റെ അയ്യരുകളി അയ്യോ ഇരു ഈര് കൊല്ലുമ്പോൾ പേൻ പേൻ വരുമ്പോൾ ഈര് ഈച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ അയാൾ ലോകത്തിനിടയിലെ വരാ ആ ബാധയാണ് അപ്പൊ പേനെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി പേനെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്ന മന്ത്രവാദികൾ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രവാദത്താൽ പേൻ ഉളവാക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മന്ത്രവാദികൾ പരവനോട് പറയുന്ന ഒരു പരമുണ്ട് ഇതേ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യ ന്യായവതിയുടെ കരമാ വായിച്ചേ സഹോദരി എട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ വായിര് മന്ത്രവാദികൾ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രവാദത്താൽ പേനുള്ളവാക്കാൻ അതുപോലെ അതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ അവരും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ആ നിർത്തി ഞാൻ എനിക്കൊന്നും വിടവുക മോശം ചെയ്തത് പോലെ ഇപ്പൊ അവരും പണ്ടില്ലായിരുന്ന പണ്ട് മിണ്ടുകയല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഹലിലി ആലിലി 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 നന്ദി 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 നമ്മളിപ്പോ കുറയുകയും ചെയ്തു 
നമ്മൾ ഒടുവിലിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് കല്ലേലിയാക്കി ലേലുയ ലേലുയ അവരാണ്ട് നിർത്താതെ പറയുന്നു പണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിന് തള്ളിയിടുന്നു ഇപ്പം അണ്ടൊരു അച്ഛനും തള്ളിയിടുന്നതായിട്ട് കണ്ട് കറുത്ത ഉപ്പായി വിട്ടൊരു അച്ഛൻ അത് കണ്ട പുസ്തകം നല്ല വീഴുന്നു എല്ലാം ഇപ്പൊ നോക്കി പണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലായിരുന്നു മറുഭാഷ ഇത് അതുങ്ങളിത്ത പറഞ്ഞു മറുഭാഷ കയ്യേറി കളിയാ നമുക്ക് കുറയുകയും ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പം വലിയ വിശ്വാസവും ഇല്ല ഇതില് അതെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ നോട്ട വരുമ്പം കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിൽ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് പിടിക്കുക മന്ത്രവാദികളെ തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദത്താൽ പേരുള്ളവാക്കാൻ നോക്കി ആ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മേൽ പേരുള്ളവായതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദികൾ പറവോനോട് എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ രാജാവ് ഇത് എണ്ണക്കേടും വെള്ളക്കേടും വെള്ളം മാറിയതിൻ്റെയും ക്ലൈമറ്റ് മാറിയതിൻ്റെ പൊടിയിടതൊന്നുമല്ല ആ വേറെ വരാനുള്ള കാരണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വിരലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ആരാധനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവതിയുടെ കരമാണ് എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഈ കര ന്യായവതിയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗമെല്ലാം മിസ്തരിക്കുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഇതുപോലൊരു ന്യായവതിയുടെ കരമാ പെലിസ്തി ദേശത്ത് പെട്ടകം കൊണ്ടു വന്നു പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് സഹോദരന്മാരിഞ്ഞു വന്നേ അവിടെ നിന്ന് ചാർലി ഒരാൾ ഒഴിഞ്ഞോട്ട് വെട്ടോട്ട് വന്നിരിക്കും മോനെ നീ അടങ്ങിയിരിക്കട എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നടക്കി ഇതുപോലെ പിള്ളേ എനിക്ക് അങ്ങ് എൻ്റെ ഒക്കത്തില്ല അതാ നാളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ പെലിസ്തീ ദേശത്ത് പെട്ടകം കൊണ്ടു വന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നില്ല പെട്ടകം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കെത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എക്കറോണി കൊണ്ടുപോയി അസ്കലോണി കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ തലേന്ന് ദൈവം താഴെ വീണു ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു എന്നാ ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു ദൈവം തിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് നാടെ കിടന്ന് ഒടുവിലൊരു പെട്ടകം പെലിസ്ത ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നെടുത്തെല്ലാം മൂലരോഗം എല്ലാത്തിനും മൂലരോഗം അതാന്നല്ല ചിലത് യോഗത്തിന് മുഴുവൻ തമ്മിൽ ഇരിക്കാത്തത് എല്ലാത്തിനും മൂലരോഗം അപ്പം മൂലരോഗം കൊണ്ട് ഇവനെല്ലാം മുക്കറായിടുക മുക്കറായിട്ടപ്പോൾ അവ ആ പച്ചമരുന്നുകാരും പല ആൾക്കാരും വന്ന് ചെയ്ത പച്ചമരുന്നിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല ഒന്നൊരുത്ത പറഞ്ഞ് കാടിക്കകത്ത് കലക്കി കുടിക്കാം ഉം അപ്പം അവർ പറഞ്ഞൊരു പറവുണ്ട് ഇതേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യാ വായിച്ചേ 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 നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയാന്ന് തോന്നല്ലോ വായിര് ആ ആ കണ്ണിക തുടങ്ങുന്നത് മോര് വായിര് സഹോദരി അല്ല എന്നാൽ മേളിൽ ഒരു കണ്ണിക തുടങ്ങുന്നില്ല അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് മുതൽ വായിര് അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് മുതൽ മേളിൽ എന്നാൽ ഹോവയുടെ കൈ ആ ആ ആ ആ ആ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയുടെ ന്യായവതിയാ നീ പ്രമാണം തെറ്റിച്ച് പെട്ടകം കൊണ്ട് നടന്നാൽ നീ വ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ചത് കൊണ്ട് നടന്നാൽ അവന്റെ ന്യായവതിയുടെ കരമറങ്ങും അട്ട ഞാൻ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല എതിർക്കുന്നവർക്കല്ല ഇത് വിരോധമായി കരം എന്നാൽ അനുസരിക്കുന്നവർക്കല്ല ഈ കരം അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയുടെ വന്നവർക്കല്ല കേൾക്കുന്നവർക്കല്ല ഈ കരം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കരമാകട്ടെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വേണ്ട യഹോവയുടെ കൈ ഉറുകിയിട്ടില്ല ഓടിച്ച് കമ്പിവാചകം പോലെ നമുക്ക് ചില കാര്യം പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്താം ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ സ്പർശനെ മേറ്റാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ആ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ താഴോട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാലും ആ പിന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് വെട്ട് ഒൻപതും പിന്നെ യഗസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയേടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പിന്നെ മത്തായി എട്ടിന്റെ രണ്ട് പിന്നെ ലൂക്കോസും മർക്കോസ് അത് ഞാൻ സമയമുണ്ടേ പറയാം ആദ്യ ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ താഴോട്ട് ഏ ആ ആ രാത്രിയിൽ അവൻ യാക്കോവിന്റെ കാര്യമാണ് രാത്രിയിൽ ഏക്കപ്പെടുന്നേറ്റു ആ 
രണ്ട് ഭാര്യ ലേയാമ്മ റാഗലി ഒച്ചമ്മേ പിന്നെ രണ്ട് ദാസി ആ ബിൽഗാമേം ശില്പാമേം ആറ്റിനക്കര കിടത്തി ഓടിച്ചു വായിരേ ആ അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഉഴുതാകുവോളം യാഗവനോട് മല്ല് പിടിച്ചു ആ അവനെ ജയിക്കയിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവനെ തുടകിട്ട് തണം തൊട്ട് എന്നെ വിടുക ഉക്ഷസ്വതിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ല എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ വിടുക ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ചതിന് എന്റെ പേര് യാഗോവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് അപ്പോ അവൻ മല്ല് പിടിച്ച് ജയിക്കുന്ന വിഷയം ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാലാം വാക്യം വായിച്ചത് താഴെ തന്നെ യേശ ഓടി വന്നവനെ എതിരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവന്റെ കടുത്ത് വീണ് ചുമ്പിച്ച് രണ്ടുപേരും മരഞ്ഞു ചരിത്രം അറിയാമല്ലോ പശ്ചാത്തല ഭാഗം അമ്മാബിയപ്പന്റെ വീട് വിട്ടു വരുന്ന യാക്കോബും തന്റെ കുടുംബവും യാക്കോബ് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റുന്ന ഇക്കക്ഷി രാത്രിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല അന്ത്യക്ക് കയറി കിടന്നാൽ പിന്നെ എത്രയായാലും മോട്ടോർ പിറ്റിയതുപോലെ കിടക്കുക സന്ധ്യാമ്പിളേ പുള്ളി കിടക്കുന്ന ആളാ അതിന് തെളിവാന്നല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ വൈകി അസ്തമിച്ചു അന്നേരം പുള്ളി കയറി കിടന്നു തലയണ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലെന്ന് തിരക്കല്ല കല്ലെടുത്ത് തലയണയായിട്ട് വെച്ചു അത്ര ഉറക്കപ്രിയനാ കുറേ കൂടെ ഉറക്കം കുറേ കൂടെ കുറേ കൂടെ ആ അങ്ങനെ മൂഢാ നീ ഉറുമ്പിനെ നോക്കി ബുദ്ധി പഠിക്ക് മടികൻ തൻ്റെ കിടക്കയിൽ പിന്നെ തിരികെ എങ്ങനെ സാക്ഷ ചുഴി വീഴുന്നത് പോലെ സാക്ഷ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീടിനൊക്കെ രണ്ട് പാലും കഥകല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല ഓ എല്ലാവരും ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നതാ സാക്ഷായും കഥകൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല സാക്ഷായുടെ ആണി പോയിട്ട് ചാക്കിയുടെ ടച്ച് എടുത്തതാ സാക്ഷ അറിയാൻ മടിയൻ അങ്ങനെ തൻ്റെ കിടക്കൽ ഉറുമ്പിനെ നോക്കി ബുദ്ധി പിടിച്ച് ഉറുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതേലും ഒരു ഉറുമ്പ് മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉറുമ്പ് ഓടി വന്ന് ചുമ്മാ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഉറുമ്പ് അടങ്ങി നിൽക്കുകയല്ല പിന്നെ ചെല്ലുന്നത് രണ്ട് ഉറുമ്പ് തമ്മിൽ വിശുദ്ധ വിമാനം കൊടുത്തേച്ച് യോഗം കൊണ്ട് വരുന്ന ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ദേവചന പ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോണ്ണേ കുടുംബം അങ്ങോട്ട് ദേവച യോഗമുണ്ട് തങ്കച്ചന പ്രണ്ട് ഉറുമ്പ് അടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഉറുമ്പ് മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഉറുമ്പ് നിൽക്കിയ അയ്യോ മൃഗത്തെയും പറവജാതി ഇടജാതിയൊക്കെ നോക്കി എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഈയിടെ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ പറഞ്ഞു കോഴി കോഴി എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ കോഴി എന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കോഴി വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേക്കും അല്ലേ കാറ്റാന്നേലും മഴയാന്നേലും കൊടുക്കാറ്റാന്നേലും സുനാമി ആന്നേലും കോഴി ക്ലോക്കൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും മാതാക്കളും ഒക്കെ കോഴി പോകുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കുമോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഏതേലും കോഴി ഏഴരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോഴി ഏഴരയ്ക്ക് എഴുന്നേ കാരണം ഞാൻ എഴുന്നേക്കോ അത് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കോഴി മനസ്സിലാകാരിയാന്നോ ഒരൊറ്റ കോഴി പോലും ഏഴരയ്ക്ക് എഴുന്നേ എല്ലാം വെളുപ്പിനെ എഴുതേ കോഴി എന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കോഴി രാവിലെ ഇറങ്ങി തീറ്റ തേടും നമുക്ക് എല്ലാം പിടിച്ചതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക തുറന്ന മുട്ട താഴെ അതുകൊണ്ടെല്ലാം തുറക്ക പിള്ളേർ തുറക്കരുത് കോഴിക്ക് ഫ്രിഡ്ജില്ലല്ലോ കോഴിയുടെ വേറൊരു വിശേഷത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാനൂലോ വിട്ടിലോ തത്തുല്യമായി കണ്ട ഉടനെ കൊക്കി എല്ലാത്തിനും വിളിക്കും നമ്മളോ ആര് പറയണ്ട അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി കോഴിയാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതെ മടിയ നീ ഉറപ്പിനെ നോക്കി മടി അലസത അപ്പൊ ഈ ആക്കോബ് സന്ധി ആമ്പളെ കിടക്കുന്ന ആളാ തലയണയായിട്ട് കല്ല് കിട്ടി കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ താണ്ടെ അർദ്ധരാത്രിയായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റെന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാം സ്തോത്രം പറയാത്ത നിന്നെ സ്തോത്രം പറയിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാം ആരാധിക്കാത്ത നിന്നെ നന്നായിട്ട് ആരാധിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാം അല്ലേലും ആ പറയാത്ത നിന്നെ രണ്ട് കൈയ്യും പൊക്കി അല്ലേലും ആന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാ
ഉപവസിക്കാത്ത നിന്നെ നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഉപവാസം എടുപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഏ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷാനുണ്ട് ഉപവസിക്കുകയല്ല എന്ത് ചെയ്തോ പുള്ളി പറഞ്ഞ അങ്ങനൊന്നും ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പൈട്ടേ ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു തലേന്ന് മുതൽ തലേന്നും കഴിച്ചില്ല അത് കണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും കണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കണം കണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ വഴികൾ വരാതിരിക്കട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ തമ്പുരാൻ അറിയാം ഓരോന്നിന് അപ്പം രാത്രിക്കിൽ ഈ രാ യാക്കോബ് എഴുന്നേറ്റു തന്നെ ഭാര്യമാരെയും ദാസിമാരെയും പിള്ളാരെയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യാബുക്ക കടവ് കിടക്കുക ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല കടവിങ്ക വന്നു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയാണ് പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് കൊല്ലാൻ ഭാവിച്ച ഏഷാവുണ്ട് ഭാര്യമാരോടും പിള്ളേരോടും ഒന്നും അധികം പറഞ്ഞില്ല ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങിവിക്കുന്ന വേദനയാണ് ഇപ്പം തന്നെ അമ്മാവിയപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അവിടെ ദത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ദത്താകുമ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അതൃപ്തിയൊക്കെ വരും പിന്നെ അതല്ലേ അളിയന്മാരുടെ സംസാരവും അമ്മായിയപ്പൻ്റെ മുഖവും അതുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതാ വാടകയ്ക്ക് അന്നേരം അങ്ങ് മാറിയേക്കണം ഓ ഒന്നും അറിയാൻ മേല് അവസാനം അമ്മാവിയപ്പൻ്റെ മുഖഭാവം കാരണം തൻ്റെ നേരെ മുമ്പേ ഇരുന്നത് പോലല്ലെന്ന അളിയന്മാരുടെ സംസാരം അപ്പം യാഗോൻ മനസ്സിലായി ഇമ്മാരി ചുമ്മാ സ്ത്രോത്രം ഗ്ലോറി വിറ്ററി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇമ്മാർക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ചുമ്മാ യാഗോബ് ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുക വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിങ്ങി മിങ്ങുന്ന വേദനയുമായി യാബുക്ക് കടവ് കിടക്കുക തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ കിടത്തി ജേക്കപ്പ് കടവിങ്ക് ശേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു ദൂതനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഇവൻ ദൂതനുമായിട്ട് മല്ല് പിടിച്ചെന്ന ആ ഉൽപ്പത്തിക്കിൽ ഹോഷിയായിട്ട് ഇതിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന എന്തായാലും കൊള്ളാം പ്രാർത്ഥനയിൽ പൊരുതുക ആ ദൂതനുമായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തം ഒടുവിൽ ദൂതം പറഞ്ഞ് ഏക്കപ്പെ വിടറ നേരം വെളുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ശൈലി പറയാ ഏക്ക പറഞ്ഞ് നേരം വെളുത്താലും കൊള്ളാം ദൂതൻ എടുത്താലും കൊള്ളാം നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ ടി പി എംകാർ പണ്ട് പാട് പാടുന്നു എന്നെ ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ വിടുകയില്ല യാക്കോ പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ തന്നെ വിടുകയില്ല വിടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഗോവയുടെ ദൂതൻ യാക്കോബന്റെ തുടയുടെ തടം തൊട്ടെന്നായിരുന്നു കേൾക്കുന്നത് പേരെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു പേര് ഏക്കപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് അപ്പനോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് മൂപ്പില വണ്ടി ചോദിച്ചു പേര് അത് ഏഷാവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ താണ്ട കിറു കൃത്യം പറഞ്ഞല്ലോ കിറു കൃത്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഏകപ്പാന്ന് അപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ പണ്ട് അഭിനയിച്ചതാ ഇവിടെ അഭിനയമൊന്നും നടക്കുകയല്ല നിൽക്കുന്നത് ഊതൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിന്റെ ഒരു വിളച്ചിരി കൂടെ ചിലവാകുകയല്ല സ്തോത്രം 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 എന്തിനേറെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയിട്ട് തടമൊന്നും തൊട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരസ്പർശനം അനുഭവിച്ചു ഈ പണി നിമിത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും യഹോവയുടെ ദൂതൻ യഹോവയുടെ ദൂതൻ യഹോവയുടെ ദൂതൻ എന്നുള്ള പരാമർശമുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ അത് ദൈവം തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർവജ്ഞനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം യാക്കോബനെ ഒന്ന് തൊട്ടു പേരെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു പേര് ജേക്കപ്പ് ഉപായി വാക്യം നടത്തണ അതെ നീ സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ പേര് നീ ഏക്കപ്പന്നല്ല നിന്റെ പേര് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്നെ സ്പർശിച്ചാൽ നിന്റെ പേരും പ്രകൃതി മാറും നിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേര് ആമ നിന്റെ പഴയ പ്രകൃതി പാവ പ്രകൃതി അത് മുഴുവൻ മാറ്റുവാൻ കരുവുള്ള കരമായി യേശുവിന്റെ കരം അല്ല സായിപ്പിന്റെ ലാത്തയ്ക്കോ കൗൺസിലിങ്ങിനോ പൊത്തകത്തിൽ നിന്നോ ആമൻ മറ്റ് യാതൊരു കർമ്മമാർഗത്തിൽ നിന്നൊന്നും നിന്റെ പേരും പ്രകൃതി മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി നസ്രയനാകുന്ന യേശു അവന്റെ കരത്തിന്റെ സ്പർശനമേറ്റാൽ പേരും പ്രകൃതി മാറും അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല 
ആ സാവ് പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കെന്നോട് പറഞ്ഞ് പത്ത് ഇരുപത് വരെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അല്ലേ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം പറയാൻ പോലെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോവുക എന്നാലും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നല്ലോ നന്നായിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നങ്ങ് നിർത്താൻ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ സ്പർശനമേറ്റാൽ പേരും പ്രകൃതിയും മാറും അവിടെ തന്നെ ദൈവം തൊട്ടു പ്രകൃതി മാറി അക്കരെ കയറിയപ്പോൾ ദീർഘവർഷങ്ങളായി കൊല്ലാം നിന്ന യേശാവ് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുത്തു എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ സ്പർശനം വന്നാൽ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവനും കൂടെ അനുകൂലപ്പെടാൻ പോവാസ്തലോ നിനക്ക് വിരോ കൊല്ലാൻ നിന്നവനായ യേശാവ് പക്ഷേ യാക്കോബിന് ദൈവം അങ്ങോട്ട് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശാവിന് മാനസാന്തരം വന്നു നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നതിൽ അനുകൂലപ്പെടാൻ പോവുക പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നതിന് ദൈവം അനുകൂലപ്പെടുത്തും ക്രൈസ്തലോ യാക്കോബിനെ സ്പർശിച്ച കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല ആ കരം ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ സ്പർശിക്കാൻ നിൽക്കുക സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇനി വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ തിട്ടമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് പറയാം വേറെ പോയിൻ്റ് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേനക്കാരെ പോലെ ചലിരിക്കുന്നത് പുതിയത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കര സ്പർശിച്ചാൽ പേരും പ്രകൃതിയും മാറും വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവൻ അനുകൂലപ്പെടും യാക്കോബിനെ തൊട്ടകരം കുറുകി പോയിട്ടില്ല രണ്ട് ആ രാജകന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഏഴ് വെട്ട് അറിവുള്ള വാക്യമാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും വന്ന് ഏരിയാവിനെ തട്ടി അങ്ങനല്ലേ തട്ടി ആ യാക്കോബിനെ തൊട്ടു ഏലിയാവിനെ അപ്പം ജേക്കോബ് ഉപദേശിയെ തൊട്ടു ഈ ഉപദേശിയെ ഒരുത്തനെ തൊട്ടു ഒരുത്തനെ ആയി തൊട്ടിട്ട് ബലപ്പെട്ടില്ലേ തമ്പുരാ നല്ല തൊടുമ്പോഴേ അങ്ങ് ബലപ്പെട്ടോണം അല്ലേ തമ്പുരാ നല്ല തട്ട് തട്ടും എൻ്റെ പരിവത്തിന് ഏലിയാവിനെ തട്ടി രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും വിസ്തരിക്കാൻ നേരമില്ല ഒരു തള്ള ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ ഇയാൾ വേലവസ്ഥ ആർക്കാണ്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇനി ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒത്തിരിയും പ്രവർത്തിച്ചതാ അമ്പതിനായിരം ലഹിലേഖ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി അത് പുള്ളി ചാകാൻ കിടക്കുക ചാകാൻ പേടിച്ചാൽ ചാ ഓടി ചെന്നത് ചാകാൻ കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ തള്ളയുടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോരായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞില്ല കൊല്ലു വന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാകാനായിരുന്നു ആ എന്നെ കൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ പോരെ ചാകാൻ കഴിയാനായിട്ടാണ് ഓടിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂരച്ചട്ട് ചെടി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവ് എടുത്തോളാൻ തട്ടാതിരിക്കുവോ തമ്പരാൻ തട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആഹാരം കൊടുത്തേച്ച് പറഞ്ഞ് ദൂരയാത്രയുണ്ടെന്ന് ദൂരയാത്രയുണ്ടെന്ന് അവിടെയും ദൂതൻ വന്ന് തട്ടി എന്ന അതും ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ തട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആഹാരത്തിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാവം നടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമാകുന്ന ഹോറബിലെത്തി അർത്ഥം ഇത്ര അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവം നിന്നെ സ്പർശിച്ചാൽ നിൻ്റെ മരണഭീതിയും ചിത്തപ്രമവും മാറി നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സ്ഥലത്തും സ്ഥാനത്തും ദൈവം നിന്നെ എത്തിക്കും അല്ലരുയാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മാറ്റം വരും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ദൈവം നിന്നെ എത്തും കരമുയർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേ സി എസ് എ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് പക്ഷണ മാനികം ഇല്ലാതെ അലങ്ങിയിടുമ്പോൾ ശക്തിമാന്മാരൂട് നല്ല പോഷണമേകും പക്ഷണ പാടിയമില്ല ശക്തിമാന്മാരൂടെ നല്ല ഭോജനമേകും ൾക്കും തൃപ്തി വരുത്തുന്ന പരിപാലകനല്ലോ തൃക്കൈയൊന്നു ദൂരക്കും സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും 
ತೃಪ್ತಿ ಬರುತ್ತುನ್ನ ಪರಿಪಾಲಗನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸದಿಕ ದೈವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಚು ಕಡಿಞ್ಞಾ ಮರಣ ಬೀದಿ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಭೋ ಮಾರು ನೀ ಉದ್ದೇಶಿಕಾತ ಸ್ಥಳತ್ತ ದೈವ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡೆತ್ತಿಕು ಪ್ರೈಸ್ತಲೋ ಮರಣ ಬೀದಿಯೋಡ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಭತೋಡೆ ಆಗಲ ಜಂತಿಯೋಡ ನಿರಾಶಿಗೋಡ ಪಾರತೋಡೆ ಆರಂಗಲ ಕೇಕನಂಗಲ ವನ್ನಟೊಂಡಂಗಲ ಅವ ತೋಡಾನ ಏಲ್ಪಚು ಕೊಡಕ ನಿನ್ನ ಸಗಲ ಭೀದಿ ಮಾಜಿ ಚಿಂದಿಕಾತ ಗಡತ ದೈವ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡ ಕೇತು ಅದ ಆಗಾರತನ ಬಲ ಕೊಂಡ 40 ರಾವ 40 ಬಗಲ ನಡನಂಗ ಯನ್ನ ದೈವತನೆ ಪರಮಾರಾಮನ ಹೋರೇಬಿಲ್ ಏಲಿಯಾವನ ತೋಟಗರ ಗುರುಗಿಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೋಬನ ತೋಟಗರ ಗುರುಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಕರ ಮೆಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ತೊಡನ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲೋ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇಡಕ ನೇರಮಿಲ್ಲ ಪುದಿ ನಿಮಿತ್ತಿನ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಬರ್ನ ಅಂಗ ನಿರ್ತ ಒತ್ತಿರಿ ಬರಯಾನುಂಡ ಕರ್ತಾವ ಗಿರಿ ಪ್ರವಾಶನ ನಡತಗ ಮತಾಯಿ ಅಂಚೆ ಆರ ಏಳ ಮೂನ ಅಧ್ಯಾಯ ಏದಾಟಿ ಇರಿವತ್ತಿ ಎಟ್ಟಿ ಪರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರನನ ಗಿರಿ ಪ್ರಭಾಷ ಪರ್ವದ ಪ್ರಸಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಿಚೆ ಜೇಶು ಆ ಆ ಪರ್ವದತಿನ ಮಲೆಯಿಂದ ನೋಟ ಇರಂಗಿ ಬರಗ ಇರಂಗಿ ಬರಪಂ ಆ ತಾಳ್ವಾರ ತೊರತ ನಿಕಿ ಅವರು ಗುತ್ತರ ಹೋಗಿ ಬರನ ಮೂಚನೆ ಇವನ ಅವಡ ನನ್ನಚೆ ಪರನು ಕರ್ತಾವೆ ನನಕ ಮನಸ ಉಂಡಂಗಿ ಲೆನ್ನ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾಗಣ ಐನ ಎನ್ನೋಡ ಅರ್ಗಂ ಇಲ್ಲ ಮನಸ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಕುಷ್ಟನ ಕುಷ್ಟರೋಗಿ ಪಾಳಗತನ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧನನ್ನ ಪುಲಂಬಣ ಇವನೇ ಆರೇಲಂ ಕಂಡಾಲ ಅವರು ಓಡಂ ಇವನ ಆರೇಲಂ ಕಂಡಾಲ ಓಡಿಕೋಣ ಎಲ್ಲಾವರಾನ ತಳ್ಳಪಟ್ಟವನ ಅದು ಪಾಪತ್ತಿನ ಕುಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಪಿಕನ ನಡಲ ಆರ್ಕಂ ಬೇಡ ಆರು ಗವನಿಕನಲ್ಲ ಆರು ಕರೆದನಲ್ಲ ವೀಟಗಾರಕ ಬೇಡ ನಾಟಗಾರಕ ಬೇಡ ಚಾರ್ಚಗಾರಕ ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರಕ ಬೇಡ ಕುಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಓತಿರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೈದು ಕಾಣಂ ಸೌಖ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರಾಲು ತ್ಯಜಿಕಪ್ಪಟ್ಟವನ ಒಡಿಬಿಲಿ ಮನ ಗತ್ಯಂತರಮಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಟ್ಟ ಕೈಕ ಅವನ ಮಲೆಯಡ ಗೀಡಿ ಅವನ ನಿನ್ನಚ್ಚು ಪರಞ್ಞು ಯೇಶು ಅನ್ನು ಪರಞ್ಞು ನಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಗಿ ನಿನ್ನೋಡ ಮನಸ್ಸುಂಡೋ ಇವನ ಹೃದಯ ವೇದನೆ ಕಂಡ ಯೇಶು ಪರಯ್ಯ ಎನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೋಡ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಆರ್ಕು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾತವನ ಯೇಶುವಿನ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪೇಕ್ಷಿಚಾರಿಕೆ ಯೇಶು ನಿನ್ನೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕಾರ ಚಾರ್ಜಕಾರು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಕಳಂಜು ಕಾಣಂ ಯೇಶುವಿನ ನಿನ್ನೆ ಕೊಂಡ ಆವಶ್ಯಮುಂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಮ ನಿನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಮಾಟ ಮಾಂತರಿಕಗ ಕರ್ತಾವಿನ ನಾಮ ನಿನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವ ಎಲ್ಲ ಕೈಯ ನಿನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವ ಯೇಶುವಿನ ಕೈ ನಿನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವ ಜಮನ ಹೃದಯ ವೇದನೆ ಕಂಡ ಚೇಚು ಪರಂಜು ಸ್ನೇಹಿತ ಎನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನೋಡ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಮಿಶಿಗಾದ ಬರ ತಂದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಕೈ ನೀಟಿ ಅವನೇ ತೊಟ್ಟು ಅನ್ನರಂ ಕೂಷ್ಟಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಉತ್ತರ ರೋಗಿಗಳ್ಕ ನಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಮೇಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ವೇಂಡ ಅನ್ನರಿಯ ಅದೂ ಕೂಡ ಆಂಬ ಇದು ಕೊಳಪಡಿ ಆಗುನ ಆ ಮೊತ್ತಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಾ ಮನಪ ಮೊದಲೆ ಅಪ್ಪ ಅದೊಂಡ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೇಂಡ ಇದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನಿಕೋಳು ಉಂಡು ಉತ್ತರ ರೋಗಿಗಳ್ಕ ನಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಮೇಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಭೋಯ ವರ್ಕ ಪಾವನ್ ಕಾಚಯಂ ನಲ್ಗಿ ಕುತ ರೋಗಿಗಳು ನಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಮೇಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಭೋಯ ವರ್ಕ ಪಾವನ್ ಕಾಚಯಂ ನಲ್ಗಿ ಮತ್ತ ಜೀವನಾಯ ಲಾಸರ್ ನಾಲು ನಾಲ್ ಗಾಡಿ ನ್ಯೂಯರ್ತು ಪ್ರತರೋರಯ್ಯಾಗಿರಂ ಜನಂ ಸಕಲ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯ ಸಮಜವಾಗಿಯವನ ಯೇಶು ಆ ಮನೋವೇದನೆಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿ ಯೇಶು ತೊಟ್ಟು ಅನ್ನಾರ ಸೌಖ್ಯಂ ಆ ಕೈಯನ್ನು ಮುರುಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಕರಮಿನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಕ್ಕಾನ ಮಾರಾ ರೋಗಮಾಗಟ್ಟೆ ತೀರಾ ವ್ಯಾಧಿಯಾಗಟ್ಟೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಟ್ಟೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೇರಂಬರೆ ಯೇಶು ಮಿನಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಯೇಶು ನಡಕವ ಯೇಶು ನಡಕವ ಯೇಶು ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯಮಾಗು ಅಲ್ಲಲೂಯ
ഏലിയാവനെ സ്പർശിച്ചകരെ കുറുകെ പോയില്ല കുത്തരോഗിയ തോട്ടകരെ കുറുകിയിട്ടില്ല വിവരിക്കാൻ നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലെ വിസ്തരിച്ച് പറയേണ്ടതാ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം കൂടെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് യേശുവിനെ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ട് വന്നു കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം കൊച്ചുങ്ങളെ അല്ല കൊച്ചുങ്ങളെ മൊബൈലും കൊടുത്തു വെച്ച് നേരെ ക്ലബിലോട്ട് വിടുകയല്ല മോളെന്ത് ചെയ്യേ അവളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ കോളേജ് ഡേ ആണ് അവർക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം പാസ്റ്റർമാർക്ക് കൊണ്ടുള്ള സഭയിലുമൊക്കെ പിക്നിക്ക് നാളൊരു പ്രദേശം ചാക്കി കയറി ഓടുന്നു വിശ്വാസിയുടെ മുന്നിൽ പാസ്റ്റ് ചാക്കി കയറി എന്തോ പാത്രാന്നോ വിശ്വാസിയുടെ മുന്നിൽ അവിശ്വാസിയും പുറകെ ഓടുക ചാക്കിനകത്ത് ഒടുവിൽ ഈ വിശ്വാസി നിന്നെ ചാക്കിനകത്തിട്ട് കുടുംബ കൂട്ടിക്കെട്ടി നിന്നെ ഏവൻ അട്ടപ്പാടി കടിക്കും നിന്നെ നാളെ യോഗം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി നാളെയാണ് നാളെ ഇത് പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിക്നിക്ക് സ്തോത്രം ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷകന്റെ നിലവാരമുണ്ട് വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസിയുടെ ആ അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര പറയുന്നുള്ളു ദൈവത്തിന് മഹത്വം പിള്ളേരെ യേശുവിനിടെ കൊണ്ടുവാ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്ക് ഉപദേശം പഠിപ്പിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ യേശുവിനിടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരെ ശിഷ്യന്മാരുടനെ വേലക്കി അവർ പറഞ്ഞു ജീസസ് ഒത്തിരി ടയർഡാണ് ഇന്നലെ ഫുൾ ടൈം ഓൾനൈറ്റ് ആയിരുന്നു മലയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഹൂസൈഡുണ്ട് കപ്പറിന് ഭൂമിൽ നാളെ കണ്ടിന്യൂ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കൈയുടെ പ്രത്യേകത നിൻ്റെ സന്തതിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവനക്ക് തന്ന തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കരമാ യേശുവിൻ്റെ കരം ആ കരം ഇന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സന്തതികളെ കർത്താവിന് കൊടുക്ക് പിള്ളേരെ യേശുവിന് കൊടുക്ക് പിള്ളേരെ കിളപ്പിനകത്ത് മൊബൈലും കൊടുത്ത് അതിലെ ഇതിലെ കാള കളിക്കാൻ വിടാറ് പിള്ളേരെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോ ഒരു മൊബൈലും കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ സഭയിലും അങ്ങനല്ലേ ബൈബിൾ കൊടുത്ത് വരുന്നില്ലല്ലോ കൊച്ചു പുളുന്തു കൊച്ചനാ ഏതാ വേദപുസ്തകം കൊടുത്ത് വിട് പിള്ളേരുടെ ഈ പിള്ളേരെ അതിനൊക്കെ ഞാൻ ടി പി എങ്കാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ ചവിച്ച് ചർച്ച പിള്ളേരെല്ലാം മുട്ടയിലായിരിക്കുന്നത് ആ സഭ മാറണ്ട പോയി ഒരാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് വരുന്ന നല്ലതാ അങ്ങനെയും ഒന്ന് ഓണമാകും അവിടെ നിന്ന് പോയി കാണുന്നത് നല്ലതാണ് പിള്ളേരെല്ലാം മുഴങ്കാലായിരിക്കുന്നത് പിള്ളേരെ യേശുവിനിടെ കൊണ്ടുപോ കർത്താവ് ശിരസ്യ കൈവച്ചവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആ കരം ഇന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല ക്രൈസ്തലോ ആ കൈ ഇന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കരമായി നിൽക്കുക വിവരിക്കുന്നില്ല അധികം പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് യാക്കോബിനെ തൊട്ടകരം കുറുകിയിട്ടില്ല ഏലിയാവിനെ സ്പർശിച്ച കരം കുറുകിയില്ല കുത്തരോഗിയ തൊട്ടകരം കുറുകിയിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കരം കുറുകിയിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം വരുന്ന വചനം കേൾക്കുക ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു നീ പിരിച്ചു വിട്ടേക്ക് ആശീർവാദം പറഞ്ഞേക്കാൻ ഇവിടെ ചായക്കടയൊന്നുമില്ല ഭർത്താവിനോനശ്ശന്മാർ നല്ല വിളഞ്ഞ വിത്തുകളാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഏഴ് ചോദിച്ചു ഒന്നും ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചോ മനസ്സിലായി പിടി വേണമെന്ന് അപ്പം അന്ത്രാപ്പാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു അഞ്ചപ്പോൾ അത് കൊച്ചനെ കളിപ്പിച്ച് മേടിച്ചതാണ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ യുവന്മാരെ പോലെ ബിരുദന്മാർ അതിനുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നത് അത് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് വെച്ചതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് കമ്മിറ്റി ഇല്ല മൊത്തം പൊതുയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പന്തി പന്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞു പന്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തി പന്തി പന്തിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തി ആ അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും തൃക്കരങ്ങളിലെടുത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അയ്യോ തിന്ന തിന്ന തിന്നവൻ്റെ എല്ലാം ഊപ്പാട് വരിക പന്ത്രണ്ട് കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് അഞ്ചപ്പവും ചെറും മീൻ രണ്ടും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അഞ്ചപ്പവും ചെറും മീൻ രണ്ടും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അയ്യായിരത്തിനതി സംതൃപ്തിയേ ഒരു അയ്യായിരത്തിനതി സംതൃപ്തിയേ ഒരു ഓ യേശു നായക 
വാഴ്ക ജീവദായക നിരന്തം യേശു നായക യേശു നായക വാഴ്ക ജീവദായക നിരന്തം അപ്പൊ എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി കർത്താവിന്റെ കരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുഗമിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന കരമാണ് ആ കരം ഇന്നും കുറുകിയിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യോടെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നിർത്താം ഇടയ്ക്കത്തെ എല്ലാം അങ്ങ് വിടുക നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അരുമ ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം അവരുടെ കൂടെ അതായത് നിങ്ങളിൽ നാൽപ്പതല്ലേ ആഘോഷിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസം പുള്ളി യേശു ക്രിസ്തുവരുടെ കൂടെ നടന്ന് ഒടുവിൽ വരെയെല്ലാം കൂട്ടി ബദാനിയെ കൊണ്ടുപോയി അന്ത്യകൽപ്പന കൊടുത്തു മത്ത ഇരുപത്തെട്ട് മർക്കോസ് പതിനാറ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലും അന്ത്യകൽപ്പന കൊടുത്തേച്ചേ അന്ത്യകൽപ്പന പ്രഥമ ഭാഗമാണ് സ്നാനപ്പെട്ടോണമെന്ന് മുങ്ങി അത് കൊടുത്തേച്ചേ യേശു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മേലോട്ട് പോകുന്നത് അല്ല മാഞ്ഞു പോയ ആളല്ല മുകളിലോട്ട് പോകാം ശിക്ഷവൃന്ദങ്ങളെല്ലാം താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ കയറി 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 മേളിലോട്ട് പോയി മേഘം ഇങ്ങനെ വന്ന് മൂടുക അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്തിന് പോകുന്ന പോക്കിന് അവൻ കരമുയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു ആ കരം ഇന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുക മേളിലോട്ട് പോകുന്ന പോക്ക് ഷൗമേൽ സാർ കണ്ടു ആ സാർ കണ്ടേച്ച ഉടനെ സാർ വേദന എടുത്ത് എഴുതി അല്ല ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച പാടുന്നുണ്ട് മേളിലോട്ട് യേശു ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് പോവുക അപ്പം മേഘം വന്ന് മൂടുന്നു സാറ് എലന്തൂരിൽ നിന്നൊരു നോട്ടം എലന്തൂരിൽ നിന്ന് അല്ലെന്ന് നോക്കി എലന്തൂരിൽ നിന്ന് അടൂരിനോട്ട് പോയപ്പോഴാ സാറ് നോക്കിയത് മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് മേളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പം കയറി പോകുന്നു സാറ് ആത്മകണ്ട് കണ്ടേച്ച കരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അല്ലാണ്ട് സാറ് ഉടനെ എഴുതി ഒലിവന്നോതും മലയിൽ നിന്നും തിരുജനമരികിൽ നിൽക്കവേ ഒല്ലി വന്നോതും മലയിൽ നിന്നും തിരുജനമരികിൽ നിൽക്കവേ ചരണമുയർന്നോ ഗജനേഗതനായി ദാദനരികിൽ അമർന്നുത ചരണമുയർന്നോ ഗഗനേഗതനായി ദാദനരികിൽ അമർന്നുത ഓ എന്തോ അത്ഭുത പുരുഷ ഉലകിൽ കാണുമോ ഓ ഇത്ര മഹാനായ ഉത്തമനാകും ഒരു തന ഉലകിൽ കാണുമോ അങ്ങനെ ഉയർത്തോട്ട് പോയി വേഗമെന്ന മോടിയപ്പോൾ അവൻ കരം ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിച്ചേറ്റാ പോയത് ആ കരം ഇന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുക എന്നെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക ആ കരം ഇന്നും കുറുകി പോയില്ല യാക്കോമിനെ തൊട്ടകരം കുറുകിയില്ല ഏലിയാവിനെ തൊട്ടകരം കുറുകിയില്ല കുത്തരോഗിയെ ശുദ്ധമാക്കിയ കരം കുറുകിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കരം കുറുകിയില്ല അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച കരം കുറുകിയിട്ടില്ല ആ കരം ഇന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുക ആ കരത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ആ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കും യേശു മേ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ സമർപ്പിക്കുക അങ്ങയുടെ പൊന്നുകരം എൻ്റെ ശിരസിൽ വെക്കണമേ അനേകർ എന്നെ തലേ കൈവച്ചതായി ഇനി ഓരോരുത്തരേ കൊണ്ട് മെപ്പിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കരം എൻ്റെ മേലൊന്ന് വെക്കണേ അവൻ എന്നെ തൊട്ടാൽ വിടുതല ആ കരം ഇന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുക കരം ഉയർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം